Marahil ay narinig na nating lahat ang matandang kasabihan. A picture is worth a thousand words. Pagdating sa mga larawang nakuna ng James Webb Space Telescope, hindi sa patay isang dibong salita. Oras na para tingnan ang mga between dahil nakakuha ang James Webb Space Telescope ng ilang kahangahang larawan na maaring magbago kung paano natin maintindihan ang sandaitigan. Kung ikaw ay isang space lover o isang patak na astrophile, tiyak na magugustuhan mo ang mga cosmic shots na ito. Ang mga ito ay kahanga-hanga at magkakaiba na para bang sila ay kinuha mula sa isang sci-fi film o pininturahan ng isang malikhaing henyo. Ngunit ang pinakamalaga, masasagot nilang napakaraming tanong tungkol sa ating kalawakan na ilang dekada na nating sinusubukang lutasin. James Webb Space Telescope Ang paggalugad sa kalawakan ay umiiral mula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. At ang sangkatauhan ay patuloy na sumusulong at nakakakuha ng bagong kaalaman tungkol sa kalawakan. Ang James Webb Space Telescope o JWST ay isa sa mga tool na ito na maaaring mapabuti ang ating pag-unawa sa cosmos. Noong Disyembre 25, 2021, inilungsad ng NASA ang James Webb Telescope sa orbit upang magsagawa ng higit pang pag-aaral sa ating solar system at higit pa. Ang teleskopyo na ito ay nangangalap ng mga larawan ng mga between, kalawakan at nebula na maaaring makatulong sa mga astronomo na matuto ng higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang ating sandaitigan. Nangungulekta ang JWST ng mga larawan ng malalayong between at galaxy gamit ang infrared na ilaw, nangangahulugang makikita na natin ang mga bagay na nakatago sa ating mga teleskopyo ngayon. Kung gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa James Webb Space Telescope, maaari kang manood ng mas detalyado na video tungkol dito sa aming channel pagkatapos ng video na ito. Ang mga larawang nakuna ng Webb Telescope ay nagmumukahi ng napakaraming ideya tungkol sa ating universo na maaari nilang madaling puna ng isang buong libro o marahil ay magbigay ng inspirasyon sa isang bagong paksa ng pananaliksik. Ngunit sa ngayon, Tingnan natin ang unang limang hindi kapanipaniwalang larawan mula sa kamanghamanghang teleskopyo na ito. Pillars of Creation Buckle up at ating tuklasin ang kamakailang nakuhang marilag na imahe ng Pillars of Creation. Matatagpuan 6,500 to 7,000 light years na layo mula sa Earth, ang Pillars of Creation ay isang rehiyon ng gas at dust sa Eagle Nebula. Una itong nakuna ng Hubble Space Telescope ng NASA noong 1995, ngunit kamakailan noong Oktubre 19, 2022, ginamit ng mga astronomo ang near-infrared ng JWST. Ang mga haligi nito ay patuloy na lumilipat sa may transparent na gas at mga istrukturang puno ng dust na animoy haligi at tore na umaangat mula sa isang tanawin ng disyerto. Sa rehiyong ito, ang mga batang bituin ay nabubuo pa rin o nagsisimula pa lamang na lumabas mula sa kanilang mga maalikabok na kukun. Pigyang pansin ang mga dulo ng mga haligi na mistulang kumikinang na lava. Dito, ang mga batang bituin ay nagbubuga ng mga material na sumasalungat sa mga haligi na siyang dahilan upang bumuo ng mga kulot na pattern. Ang pulang glow na iyon ay dahil sa mga energetic na hydrogen molecule. Ang mga siyentipiko ay sabik na naghihintay sa impormasyong ito. Ito ay lubos na makakatulong sa kanila sa paggawa ng modelo ng pagbuo ng bituin sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tumpak na bilang ng mga bagong nabuong bituin, pati na rin ang dami ng gas at dust sa rehiyon. Magkakaroon sila ng mas mabuting pagunawa sa milyon-milyong taon ng pagbuo ng bituin at pagsabog ng bituin sa maalikabok na ulap na ito. Max 0647 JD Narinig na natin ang isang paraan na pwedeng magamit ang mga kumpol ng kalawakan upang tingnan ang pinakamalayong mga kalawakan sa sandaitigan. Alam natin parang imposible ngunit kayang-kaya ito ng JWST ang paggamit ng mga bagay na tulad nito upang malaman ang higit pa tungkol sa ating mundo. Napag-alaman ng mga astronomo kamakailan lamang noong Oktubre 27, 2022 ang mga bagay mula sa unang bahagi ng kosmos na hindi pa nakikita noon pa salamat sa napakalakas na paningin ng web at isang magnifying trick ng gravity. Ang MAX 0647, ang kumpol ng kalawakan sa harap ng MAX 0647 JT, ay nagpapalaki sa kalawakan ng MAX 0647 JT. Bilang resulta, ang mga bagay na pinalaki ay maaring lumitaw na baluktot o na doble pa sa perimeter ng cluster. 
Katulad ng nakikita sa larawan, ang MAX 0647JT ay nagpapakita ng tatlong beses. Ang Galaxy MAX 0647JT ay nakita ng Hubble, gayunpaman kung saan ang Hubble ay nakakita lamang ng isang bagay na tuklasan ni Webb ang dalawa. Nagsasama ba sila sa dalawang kalawakan o dalawang kumpol ng bituin sa loob ng isang kalawakan? Pagamat hindi pa natin alam, maaaring masagot ito ng Webb. SMAX 073 Ang pinakadetalyado at malinaw na infrared na imahe ng malayong kalawakan ay nakunan pa ng James Webb Telescope ng NASA. Tinutukoy din ito bilang Webb's first deep field o SMAX 073. Hindi ito ordinaryong larawan. Ito ay larawan ng isang pangkat na mga kalawakan na matatagpuan apat na bilyong light years ang layo mula sa Earth at matatagpuan sa konstelasyon ng Volas sa Timog Hemisphere. Maaaring hindi mo masyadong iniisip ang tungkol sa alikabok kapag tumingala ka sa kalangitan sa gabi. Ngunit talagang mahalaga ito sa pagbuo ng mga between, kalawakan at maging sa buhay. Bagamat hindi ganong kita, ang cosmic shot na ito ay nagpapakita ng bahaghari ng mga maliliwanag na kulay at hinahighlight ang mga lokasyon ng alikabok. Ang mga between na may kulay asul na kalawakan ay mayroong kaunting alikabok. Ang mga pulang bagay naman ay nakabaon sa isang makapal na patong ng alikabok. Samantala, mayroong mga hydrocarbon na di pa pang mga kemikal na sangkap sa mga berdeng kalawakan. Ang mga data na ito ay makakatulong sa mga mananaliksik na mas maunawaan kung paano nabubuo, lumalawak, nagsasama ang mga kalawakan sa isa't isa at sa ilang mga kaso kung paano ito huminto ng tuluyan sa paggawaan ng mga between. Carina Nebula Sino nga ba ang hindi mabibighani sa isang magandang litrato ng kalawakan? Marahil ay nakita mo na ang cosmic shot na ito na ibinahagi ng ilang beses sa social media at ang kamanghamanghang larawan na ito ng Carina Nebula ay deserving naman talaga na i-share. Ang Carina Nebula ay tinawag na ng maraming pangalan, ang Eta Carinae Nebula, ang Great Stellar Nursery at simpleng Carina Nebula. Lahat ay ginagamit bilang mga descriptor para sa malawak na lugar na ito. Ito ay maliwanag at madilim na nebulosity sa konstelasyon ng Carina na matatagpuan sa Carina Sagittarius Arm ng ating Milky Way Galaxy. Ano ang ibig sabihin itong lahat? Una, magsimula tayo sa terminong nebula. Ang nebula ay kariniwang anumang ulap ng gas o dust na nililiwanagan ng mga kalapit na between. Madalas silang inilalarawan bilang malalaking rehiyon ng kalawakan kung saan ipinanganak ang mga bagong between. Ang Carina Nebula ay hindi basta-basta anumang nebula. Isa ito sa pinakamalaking rehiyon na bumubuo ng between na kilala na umiiral sa ating kalawakan. Ngayon, ang larawang ating nakikita ay nagpapakita ng gas, alikabok at mga between na ipinanganak sa Stellar's Nursery ng Nebula. Ang eksenang ito na tila ba parang bundok na may mga makikinang na between ay ang gilid ng NGC 3324 sa Carina Nebula. Ang lugar ay maaari ding kilala bilang ang Cosmic Cliffs at matatagpuan ito sa humigit kumulang 9,100 light years ang layo. Sa itaas ng rehiyon na makikita sa imaheng ito ay ang matinding ultraviolet radiation at stellar winds mula sa napakalaki, mainit at mga batang between na matatagpuan sa gitna ng bubble. Pinakamahalaga ang mga pag-aaral na ito ng NGC 3324 ay makakatulong sa atin na maunawaan kung paano binubuo ang mga between. WASP-96b Ang James Webb Telescope ay hindi lamang kumukuha ng mga literal na larawan kundi pati na rin ang spectrum ng liwanag ng isang higanteng planeta ng gas na lampas sa ating solar system. Ang higanteng gas exoplanet na ito ay natuklasan noong 2013 ng Wide Angle Search for Planets o WASP, kaya binigyan ito ng pangalang WASP-96b. Fun fact! Ang gas giant exoplanet na ito ay nag-o-orbit sa isang yellow dwarf na between tulad ng ating sariling araw. Pagamat ito ay umiikot lamang sa sariling between sa loob ng 3.5 na araw ng Earth. Ito rin ay ipinagpalagay na walang ulap. Ngunit pagkatapos tingnan ng spectrum mula sa data ng Webb Telescope, natagpuan ng mga mananaliksik ang katibayan ng mga makapal at manipis na ulap sa kapaligaran nito. Ang spectrum na ito ay hindi lamang nagbibigay ng patunay ng pagkakaroon ng ulap sa atmosfera ng planeta, kundi pati na rin ng tubig. Ipinapakita lang nito kung kaano kahangahang ang Webb Telescope dahil nakikita nito ang mga exoplanet na may atmospheres ng detalyo, kabilang ang mga planeta at maaring tirahan. 
ang spectrum ay maaring magbigay daan sa mga siyentipiko na matukoy ang dami ng singaw ng tubig sa atmosfera. Tukoy ng kasaganaan ng iba't ibang bahagi ng planeta tulad ng carbon at oxygen at kalkuhin ang depth average na temperatura ng atmosfera. Pagkatapos, maaari silang makagawa ng mga konklusyon mula sa data na ito tungkol sa kabuang komposisyon ng planeta pati na rin kung paano, kailan at saan ito nagmula. Ang kulay asul na linya sa graph ay ang pinakaangkop na modelo na nag-iinterpreta ang kilalang mga katangian ng WASP-96P at ang bituin nito kasama ng laki, temperatura, mass at ipinapahayag ng mga katangian ng atmosfera. Stefan's Quintet Kapag nakita mo ito, maaaring hindi ka makapaniwala na totoo ito. Ngunit talaga namang walang imposible sa agham. Ito ay isang quintet at nasa konstelasyon ng Pegasus. Tara, ating kilalanin ang quintet ni Stefan. Ito ay ipinangalan pagkatapos ni Edward Stefan na isang Pranses na astronomo na nakatukla sa grupo noong 1877. Ang compact galaxy group na ito ay pinubuo ng limang miyembro, NGC 7320, NGC 7319, NGC 7318 A and B, at NGC 7317. Ang bawat miyembro ay spiral galaxy na umiikot sa paligid isa't isa sa isang mataas na elliptical orbit. Ang NGC 7320 ay isang spiral galaxy sa Stefan's Quintet na makikita sa direksyon clockwise mula sa itaas na kaliwang sulok ng imahe. Ito ay isang mas malapit na line of sight galaxy kaysa sa iba pang aktual na miyembro ng pangkat ng kalawakan. Ang distansya sa pagitan ng NGC 7320 at Earth ay 40 million light years, ngunit ang distansya sa pagitan ng iba pang apat na galaxy ay humigit kumulang 290 million light years lamang. Ang NGC 7319 ay isang barred spiral galaxy na may mabigat na baluktot na spiral arm. Ang epekto mula sa iba pang mga miyembro ng quintet ay lubhang nakagambala sa mga braso, alikabok at gas ng kalawakan na ito. Kahit ngayon, ito ang kalawakan na may pinakaaktibong galactic nucleus, isang napakalaking black hole na may mass na 24 milyong beses na mas malaki sa mass ng araw. Aktibo itong nangungulekta ng materyal at naglalabas ng liwanag na enerhiya na katumbas ng 40 bilyong araw. Ang isang pares naman ang nagbabanggaan ng mga kalawakan na tinatawag na NGC 7318 ay matatagpuan sa humigit kumulang 280 milyong light years ang layo mula sa Earth. Nakuha ng James Webb Telescope ang napakalaking shockwave sa isa sa mga galaxy nito na tinatawag na NGC 7318P na bumangga sa cluster. Panghuli ang isang elliptical galaxy na bahagi ng Stefan's Quintet ay ang NGC 7317. Ang isang anyo ng galaxy na kilala bilang isang elliptical galaxy ay may makinis halos walang katangiang anyo at isang tinatayang elliptical na hugis. Ang pinakabagong larawan ng Webb Telescope sa mga quintet ay nagpapakita ng walang kapantay na kalinawan kung paano nag-uudyok ang mga pakikipag-ugnayan ng iba't ibang galaxy sa pagbuo ng between sa isa't isa at kung paano naaabala ang gas sa mga kalawakan. Southern Ring Nebula Maaring ito na ang katapusan ng buhay ng isang between, ngunit ito ay simula pa lamang ng kagandahan nito. Ito ang nararamdaman natin tungkol sa Southern Ring Nebula na kilala rin bilang NGC 3132 sa gitna ng maraming pangalan nito. Salamat sa Webb Telescope at maaari nating makita ang isa sa mga stellar farewell performances. Noong unang natuklasan ng mga astronomo ang nasabing nebula, naisip nila na ito ay isang between lamang sa gitna nito. Ngunit habang patuloy nilang pinag-aaralan itong maputi na pagtanto nilang dalawang bituin ang umiikot sa isa't isa sa hindi kapani-paniwalang bilis at na ang isa sa kanila ay malapit ng mamamatay. Habang nauubusan ng gas at nagsisimulang mamatay ang bituin, inilalabas nito ang mga panlabas na layer nito sa kalawakan na lumilikha ng hugis ng singsing bago bumagsak pabalik sa sarili nito habang nawawala ang mass nito sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ay tinatawag na pulsation. Ang inilabas na material ay bumubuo ng isang kumikinang na shell ng gas na tinatawag na planetary nebula. Sa pamamagitan ng pulsation, lumilikha ito ng alikabok na naglalabas ng init sa mga ultraviolet wavelength na makikita natin bilang kulay lila o asul na liwanag sa paligid ng mga kilid ng ating nakikitang bubble. 
nagsisimula pa lang natin maunawaan kung ano ang magagawa natin sa mga larawang ito at kung ano ang maituturo nila sa atin tungkol sa sandaytigan. Malayo na ang narating ng agham mula noong unang itinuro ni Galileo ang isang teleskopyo patungo sa kalangitan. Ngunit ito ay isang maliit na bahagi lamang na isang malaking kabuuan. Ang James Webb Space Telescope ay nakapagbigay sa atin ng mga larawan ng kalawakan na hindi natin akalaing makikita natin. Sa hinaharap, makikita natin ang sandaytigan sa bagong pananaw. Gamit ang teleskopyo ng James Webb, masasagot na natin ang ilan sa mga pinakakapansin-pansing tanong at marahil ay tumuklas pa ng ilang bago. Isang bagay lamang ang sigurado na sasabi kaming makita kung ano ang susunod. 